مرحبا واهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من دوره علم الفلك اليوم موضوعنا راح يكون عن القمر بيصعب علينا انه ما نشوف القمر بسما الليل فهو كبير مشع وجميل جدا والاروع انه هو اقرب جرم سماوي لنا وممكن انه نقول انه هو اكثر جرم بنعرفه بشكل جيد على الرغم من وجود 160 قمر معروفة بالنظام الشمسي بحجم كبير إلا أننا بنسمي قمرنا بالقمر مع قل التعريف وكأنه هو الوحيد أو الأهم لكن هو الأهم أنه هو خامس أكبر قمر بالنظام الشمسي بالحجم المطلق لكن مقارنة مع الأرض فهو كبير كثير بيبلغ قطره ربع قطر كوكبنا وهاي نسبة أكبر من أي قمر بدور حول كوكب رئيسي بالنظام الشمسي بالأرقام بيبلغ قطره 3470 كيلومتر بيبعد حوالي 380 ألف كيلو متر عن الأرض لكن مبين كبير كثير بسمانة لكن هو مو كبير كثير مثل ما بتعتقدوا وقت يرتفع القمر ببين ضخم بالأفق وكأنه رح نقع فيه لكن الوضع مو هيك سهل إظهار أنه حجم القمر بالأفق بيكون نفسه الحجم فوقنا لكن كثير من الناس بيعتقدوا أنه بيكون حجمه بالأفق ضعف مرتين عن وقت يكون فوقنا هذا بسموه وهم القمر وبرجع لاثنين من العوامل الأول إنه كيف بندرك حجم الأشياء والثاني كيف بننظر للسماء ما بنشوف السماء مثل الغلاف فوقنا لكنها أشبه بكرة مسطحة بالأفق أبعد من الذروة فوقت بيظهر القمر بالأفق بتقتنع عاد مغتنا على إنه أبعد لكن إذا كان بعيد لازم يكون أكبر ماديا لحتى يبين بهذا الحجم صحيح فبتفسر أدمغتنا القمر على إنه ضخم هذا وهم لكنه مقنع القمر بنفس حجم حبة صغيرة حملت على بعد ذراعين قمرنا أصغر بكثير مما بتعتقدوا البنية الداخلية للقمر مشابهة للأرض إلا لب صلب من الحديد ولب خارجي سائل وغلاف سميك وقشرة من مادة أخاف بالأعلى اللب صغير بقطر 350 كيلو متر وهو ساخن لكن مو بسخونة لب الأرض الجزء الأسهل مراقبته بالقمر هو سطحه لهيك بنعرف كثير عنه بينقسم الجانب القريب إنه يلي بنشوفه من الأرض لنوعان المناطق هن المرتفعات ويلي بتحتوي على الفوهات والبحار يلي بتكون أكثر عتماء وسلاسة بتكون الفوهات بالمرتفعات بسبب استدام المذنبات والكويكبات على مر الزمان ترجع الصخور بهاي المناطق لأكثر من 4 مليار سنة قديمة بقدم القمر بذاته أما البحار ما بتحتوي على فوهات كثير فهي أصغر سنة لكن هذا نسبي فالصخور في هذه المناطق عمرها بين 3 إلى 5 مليار سنة بالمتوسط تتكون البحار من مادة بازلتية غامقة هذا يبين أن تشكلت من تدفق اللافا بالمناطق الأقدم على مر التاريخ البشري كان الجانب الثاني من القمر مخبى عنا لكن في عام 1959 أطلق الاتحاد السوفيتي مسبار لون ثلاث للقمر وصور الجانب الأبعد عنا لأول مرة توقع الكل أنه بيشبه الجانب القريب لكن الصادم أنه كان مختلف ما بيحتوي على بحار هذا غريب لأنه الجانب القريب مغطى بها وكمان بينت الملاحظات من مسابير القمر المتلاحقة أن القشرة على الجانب البعيد أكثر سمكة من الجانب القريب وبلشت ألغاز القمر بالظهور لويش هو كبير مقارنة بالأرض ولويش بيختلف الجانب القريب عن الجانب البعيد تبين أن تشكل القشرة بيشبه الأرض لكن في كثير من الاختلافات ليش؟ تبين أن إجابات هاي الأسئلة برجع لتشكل القمر قبل 4.5 مليار سنة طرحت أفكار كثيرة لمعرفة كيفية تكون القمر لكن أفضلها اليوم هو فرضية الاستدام العملاق وقت تكون النظام الشمسي كان في أجسام كثير بدور حول الشمس من هلأ وتراوحت أحجابها من حبيبات الغبار لأجسام بحجم الكواكب وهذا أحد الاصطدامات كثيرة ما في شك أن الأرض عانت من اصطدامات كثيرة مثل هاي لكن واحد منها حدث متأخر نسبيا بتاريخ الأرض بعد 50 مليون سنة من استقرار الأمور اصطدم كوكب بحجم المريخ اسمه الغير رسمي ثيا بكوكبنا اليافع لكن الاصطدام ما كان مباشر كان اصطدام حاد كان اصطدام هائل خلف كمية من المواد من كلا الكوكبين بالفضاء ومعظمها اجت من طبقات الأرض الخارجية لأن الاصطدام كان احتكاكي هاي المواد اتحدث بالقمر الاشياء اللي بفسر ليش في تشابه غير كلي بتكوينه مع الأرض لأنه كان جزء منها لكن بعض منه اجى من الكوكب الآخر وعندنا أدلة على هالاشي بعض الصخور بالقمر تظهر نسبة غريبة لأنواع ذرات الأكسجين تسمى النظائر بيحتمل أنه النظائر الغريبة لذرات الأكسجين إجت من الكوكب الآخر وهاي الفكرة موجودة منذ زمن طويل من بعثات أبولو بالسبعينية وفي أدلة بتدعمها لكن تطور جديد بيروح أبعد من هيك وقت تكون القمر من حطام التصادم كان قريب من الأرض 
على بعد 20 ألف كيلو متر كان الاصطدام عنيف ذوب الأرض وكان القمر مصهور زامن المد والجزر دوران القمر والفترة المدارية ليوجه وجه واحد من القمر للأرض لو كنت على هذا الجنب من القمر فأن الأرض راح تسيطر على السماء وتبين أكبر بثمانين مرة بالنسبة للقمر بسمانة حاليا كانت الأرض سخنة معلقة كتنور سخن وسخنت الجانب القريب للقمر والجانب الثاني أكثر برودة والمواد على الجانب القريب كانت تتبخر ويتكاثف معظمها على الجانب الثاني للقمر مع مرور الوقت شكل هذا الإشي القشر الأسمك على الجانب الأبعد بعدين صار إشي مرعب القصف القوي المتأخر هو فترة من الاصطدامات المكثفة بالمذنبات من النظام الشمسي الخارجي يمكن بسبب حركة الكواكب الخارجية هذا المطر من ملايين المذنبات ترك ندوب على العوالم الداخلية بما فيهم القمر ووقتها تشكلت الفوهات المرتفعة بعض هالاصطدامات كانت ضخمة نحتة الفوهات على القمر بعدين اتدفقت اللافا بالشقوق بسطح القمر لحد تتفيض بالفوهات المرتفعة وتشكل البحار اللي بنشوفها لكن قشرة الجانب الثاني أكثر سمكا ما دخلت الاصطدامات للعمق وما قدرت اللافا أنها تخترق وتتدفق هذا هو سبب قلة البحار هنا هاي الفكرة الجديدة أنه الأرض كونت القمر وقشرة الفريدة لساها موضوع جدل وفي فرضيات منافسة رح نفهم سبب غرابة سطح القمر لهاي الدرجة بعد هذا كله مش العدل أنهم يقسموا سطح القمر لمرتفعات وبحار مثلا الفوهات متنوعة منها الصغيرة المجوفة ومنها الضخمة تصل لعشرات من الكيلومترات وبعضها إلو قمة مركزية وجبل تكون من المواد اللي دفقت للمنتصف من الانفجار الهائل وبتكثر الفوهات المزدوجة التي تشكلت بسبب ضرب الكويكبات المزدوجة للقمر وفي كمان سلاسل الفوهات خطوط طويلة من الفوهات تشكلت بسبب تناثر مواد من الانفجار القريب الفوهات الكبيرة أشعة أيضا وهي علامات طويلة مشعة بسبب الاصطدام يمكن تشكلت مع أطلاق شظايا المواد وألمعها بيصدر مفوهة تايكو بالنصف الجنوبي للقمر مساحتها 1500 كيلو متر ومادتها أكثر انعكاسا من محيطها يعني لهيك بتظهر لامعة وهي من العوالم الباردة اللي بنقدر نشوفها وقت يكون القمر بدر وفي كثير كمان جداول طويلة متعرجة في قيعان الأنهار الجافة تجري على السطح حيث تدفقت اللافا القديمة وفي أنابيب اللافا حيث برد أعلى اللافا وشكل نفقا طويلا يمكن اللافا تدفق عبره لمسافات وفي كمان المنحدرات وفي تلال البراكين القديمة وسلاسل الجبال بينعدم النشاط التكتوني على سطح القمر لكن سلاسل الجبال تشكلت على حواف الاصطدامات العملاقة حيث دفعت قوتها الصخور بحافة الفوهة في ملاحظات جديدة بتبين إشي ثاني على سطح القمر هو الماء الفوهات العميقة قرب قطبي القمر قيعان لا ترى النور قد وزع صدام المذنبات الماء على سطح القمر لكن أغلبها الدمر بسبب أشعة الشمس بهاي الفوهات المظلمة بتبين دراسات وجود أكثر من مليار طن من الماء على شكل جليد ممكن أنه يكون هذا إيجابي للاستعمار في الماء ثقيل ونقله مكلف من الأرض وإذا تواجد فعلا على سطح القمر هذا راح يسهل إرسال الناس إله راح يتحقق هذا الأشي بدون شك بدأنا أن نصبح جديين بشأن العودة للقمر ناسا بتخطط لذلك ودول مثل الصين والهند بتطلع على القمر كمان هاي مسألة وقت وممكن أنه يكون قريب جدا تعلمنا اليوم أنه القمر مو وحيد وأنه كبير بالنسبة للأرض ويعتقد أنه تشكل بسبب استدام كوكب صغير بالأرض بزاوية احتكاكية يحتوي على الكثير من الفوهات وسهول فيضانات تدعم مالية وفي أيضا مياه بتستنانا لحتى نذوبها ونشربها وهاي نهاية حلقتنا اليوم وهلأ ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل إشي جديد مع السلامة